你在这胡言乱语，是不是疯了？万贵妃，你不要假装不知情，我已经命人让胡太医来这里，我要当面跟你对质。贺春妃，我看你是疯了，胡太医怎么医治与本宫何干？对什么质啊？来人，把他带出去。是。不，我要等胡太医过来。皇上，臣妾也觉得奇怪，为何吃胡太医的药？臣妾也吃身体越无极，就是他们，是他们串通谋害臣妾。皇上，你要为臣妾做主，皇上。贺家妃，看来你真的是疯了。来呀、啊，把他带出去。是。皇上，皇上，你要为臣妾做主。臣妾真的是被人用药打了他呀、啊，皇上。皇上，贵妃娘娘，胡太医，快给皇上看看。哦，呃，皇上只是皮外伤，无大碍的，用点药就没事了。胡太医，刚才和陈妃来宫中吵闹，说本宫与你合谋下药打掉了他的胎儿，你快点告诉皇上，可有此事啊？啊，回皇上，绝无此事。何陈妃只是女人常见的病症，是月汛时期，绝对没有怀孕。这可他真的是疯了！胡太医，你快点为皇上看完之后，再到何晨妃宫中看看，他刚才失常的举动，本宫真是很担心啊！啊，是。求见太后，回娘娘，太后不在宫中。刚才接报知皇上受了伤，太后已赶往皇上寝宫了。娘娘，那怎么办？我们先回去。百宸妃参见太后。臣妾有事想跟太后禀报，来哀家寝宫说吧。是。百妃啊，你知不知道今天何妃跑到万贵妃宫中伤了皇上一事啊？臣妾略有耳闻，不知皇上现在伤势如何？竟无大碍。你们这些妃子呀！前一段时间，少贤妃参奏说你纵容宫人说她的坏话，今天又是何妃闯入宫中误伤皇上，太不像话了。太后，何妃她是心里有委屈，想对皇上说，她今天的不是，皇上应该责罚她，但她绝对不是疯了，千万不要把她关进冷宫啊。
他是不是疯了？该由太医诊断，而不是你。这点道理你应该知道。可是，好了，哀家今天被皇上受伤一事惊得头疼，你回去吧。那何非他？好了好了，哀家自会秉公查明的。是太后，臣妾先行告退。何非突然疯了，伤及皇上？这也太奇怪了吧！何非他是不是疯了？哀家并不在意。哀家在意的是，要是真的像何非所说的，这万贵妃勾结胡太医加害于他的话，哀家绝不会放过这个妖妇。太后放心，待老奴派人到御药房去查探清楚。一定要把这件事情查个水落石出。是。娘娘，汪公公到。快传。是。汪公公，请。汪直参见娘娘。平身。谢娘。你们全部退下。是。不知道娘娘急召奴才进宫，有何要紧之事？何成飞在两个时辰前，曾闯进宫中胡言乱语，说本宫与胡太医合谋，下药打掉了他腹中的胎儿。好在他已经被诊断患了失心疯。本宫怕宫中人多口杂，此事会越描越黑，所以本宫请汪长公来商议。娘娘，其实这种在宫中以讹传讹之事，不足为患。但最怕的是，有没有被人抓到把柄、啊？太医用药各有不同，本宫就是担心周太后以此作为说辞对付本宫。娘娘，我可以保证御药房内不会有任何不利娘娘的人证和物证。有汪长公相助，本宫就放心了。娘娘放心好了。哎，请问你们这是要少废话？不管你们的事。张太医、胡太医的位子在哪儿？哦，那那,那这是张太医的位子，这是胡太医的位子。对，对对行了。没你们的事了，你们去吧。啊，是走。奴婢已命人到御药房取来了胡太医和张太医开给何妃的药方，请太后过目。两位太医开的都是调经理期的药，并没有打胎或者小产后用的药。这样看来，何妃以为被人打掉龙胎的这件事。还真是子虚乌有啊！今早御药房又派了两名太医到冷宫去给何晨飞看诊，也说何妃心绪紊乱，该是疯癫之兆。哎呀，真是的，年轻轻的怎么会有这样的恶疾呀、啊？幸好及时发现，要不然
，真会危及皇上的安危。是啊，后宫之中出了一个风嫔妃，说起来总不是一件光彩的事。吩咐下去，以后不许有人再提及此事。是也太好。少掌月求见，春华，找我有事吗？夏荷，让我来劝劝你。夏荷，奴婢怕娘娘会一时不慎重蹈和妃覆辙，所以才找少掌月过来劝劝你。我只是想去冷宫看望一下和妃而已，你这也要惊动春华吗？你千万去不得。明知他不是疯的，怕什么呢？我们怕的不是何妃，怕的是害她进冷宫的那些人。你堂堂一个妃子，拿着东西进冷宫，一定会引人注意，难免会惹祸上身的。可是刚才兰儿来找我，她说何妃在冷宫衣衫单薄，什么都没有。难道我可以这样不闻不问吗？这样好了，你想带什么东西，我帮你带去就是了。那你不怕被人当做同伙吗？怕什么？我只是一个小小的掌月，进出冷宫不会有人注意的，也不会有人着意来对付我。可是这样，娘娘，你可千万不能冒这个险，让春花走一趟好了。何妃啊，就是太沉不住气，才受了这么大的冤。何妃就是个例子，你现在贵为妃子，一言一行都要小心谨慎才行。嗯、好吧，春花，那麻烦你了，你放心，我这就去。觉得掌月少春华以前常得何妃娘娘的赏赐，知道她现在病了，被关在这里，所以想带点东西给她。哎，锦上添花易，雪中送炭难，难得还有人想了她。谢谢公公，进去吧。<笑>皇上求求情，说我不是疯子，只要他放我出去，要我做奴作婢都没有关系的。这个我，娘娘求你，求你帮我向百妃娘娘传个话吧。娘娘，别这样，春花会折寿的。你先起来。不，你不答应我，我就惭愧不起。现在只有百妃娘娘可以救我，我求你，我求你。再说，我求你，娘娘，我求你。行了行了，走吧走吧。哎，这个疯子，走。娘娘。我求求你了，我不是疯子，我不是疯子。你还没有答应我转告百春飞，让他来救我，只有他才能来救我。好了，少掌月，我不想再再救娘娘，你还没有答应我，让百春飞来救我，娘娘，救我，救我。我没有让百妃娘娘去看她，要不然她一定会很难过的。想不到还不到两天，何妃竟落到如此境地。我们在宫中，一定要小心行事，要不然稍有不慎，后果就不堪设想。何妃娘娘说了什么吗？她还是告诉我她没有疯，并且希望我带话给百妃娘娘，让她去跟皇上求情，放她出来。现在这件事情正在风头上
。娘娘怎么可能去跟皇上求情呢？这我也知道，所以我没有答应何妃去替他传这个话。娘娘正等着我们回话呢，我们先回去吧。现在已经静下心来想通了，说等皇上气消了，也许可以赦免他。可非他能这样想就太好了。你别想太多了，日后你还有什么东西想拿给他，我帮你送去就是。嗯，现在也只能这样。春华，谢谢你。你呀、啊，好好休息。我看你这几天太操心了。唇亡齿寒。何非变成这个样子，叫我怎么能安心？事已至此，你担忧也没有用。你先回宫休息，我也回月宫局去忙了。嗯，你去吧。娘娘，我们回去吧。一直在这里，只是你没有看见。是不是有人欺负你了？没有啊，只是。何妃娘娘一事，你应该也听说了吧？后宫里面哪有什么秘密？我曾代替韩香，送东西进冷宫给何妃。去。指鹿为马，违背良心，害人自保之外，还真没其他事了。你内心知道不安，已经比有些人强多了。可是，一个不安过后
还会有更多的不安出现。我无法面对自己的良心呢、啊。哎呀，既然张太医有这么多难言之痛，不如离宫去，另觅出路啊。什么叫欲断难断啊？没出路啊，没出路。到内。听说皇上受伤了，心中甚为挂念，又怕打扰皇上休息，所以等皇上好一点才过来看你。这是有劳太后费心了，不过儿臣已无大碍了。哦，是吗？嗯，哎，让哀家看看。哎呦，还是一片红肿，伤得不轻啊。当时一定很疼吧？不瞒太后说啊。当时疼的儿臣真是眼冒金星啊！哦呵呵，说起来，皇上这额头还真是灾难不断呢、啊。小时候，皇上的额头也受过伤，还流了不少血，记得吧？哦，当然记得。要不是太后说起，儿臣还真忘了。其实当时儿臣惊的不是血，而是怕母后责难儿臣。嗯，那倒是啊。当时啊，皇上都吓哭了。还哀求哀家遮盖这件事，结果，皇上在哀家的宫中待了几天，还是让你母后给发现了。<笑>
，还痛骂皇上一顿呢。哎，日子过得真快，一晃眼。这都是十多年前的事了。太后一向疼儿臣，比起母后，太后有过之而无不及。别这么说，亲生的母亲对孩儿总是比较严厉的。如果皇上是哀家亲生的，也许跟您母后一样。儿臣不同意，性情乃是天生。如果儿臣是您的亲生儿子，您绝对不会对儿。臣极言厉色。哈，不说这事了。哎，皇上在画画呢。呵，这是皇上画的。嗯。啊，皇上的画有进步了，真是越画越好啊。<笑>太后过奖了。<笑>说起来，哀家又想起来了。皇上小时候画的第一幅画。还是哀家一笔一画教皇上画的，记得吗？当然记得。皇上小的时候，常常坐在哀家的膝上。哀家教了皇上好多好多的事情，那时候多好啊！皇上大婚之后，哀家一直在想，皇上赶紧生下一男半女的，让哀家带在身边。那哀家真是高兴死了。如太后所愿，如果儿臣生下公主或者皇子，一定让太后教养。那可不一定，那要看是哪个皇妃的。万贵妃生的孩子，她连碰都不会让哀家碰的。不过所幸还好，当初哀家没把那孩子抱到宫里来，否则孩子夭折，哀家还要负责任呢。的确，有的时候万贵妃生性比较刚烈。但是他对太后您可是万分尊敬的。哦，那是当然了，要不然哀家怎么会赞成皇上册立她为妃呢？太后这个情面，儿臣有记心中。啊，嗯，哀家是想说，哦，贤妃，她是哀家在宫中唯一的亲人。如果贤妃做错了什么，请皇上看在哀家的份儿上。就原谅他一二，毕竟他是哀家唯一的亲人，是吧？嗯。<笑>太后啊，这个您放心，贤妃聪明、贤惠，儿臣怎么会不疼惜她呢？啊，皇上，有你这句话，哀家就放心了。谢谢，谢谢皇上。皇上驾到，臣妾参见皇上。启禀娘娘，皇上已经进了以下殿。以下殿，又是以下殿。小莲，这件衣服上再绣几个花。这里，还有这里。记住了吗？是。分掌制。哦，领掌仪。这件外褂，娘娘不太喜欢，你们重新赶制一件，三日之后陪皇上饮宴之用。昨日送去时，娘娘并未说什么。昨日不说，今日不可以说吗？娘娘不喜欢，就是不喜欢。娘娘要你们重新赶制一件同色的外褂，要以凤凰为图案，不要牡丹花，而且不要留白。你听明白了吗？
，可光是刺绣一件外褂，也要七天的时间，还不算缝制在内，怎可能三天内赶制而成？制作工服是你们私制房的事情，我怎么晓得？三日之期也是贤妃娘娘所说，如果你们敢不接话，就自己去跟娘娘解释。张司之。怎么回事，张思志？七巧把贤妃娘娘的外挂退回，还要我们三天内赶制另一件。没想到，继万贵妃之后，宫里又多了一个难伺候的主子。就是得宠，也不该这样刁难我们呀。主子难伺候也就罢了，最难忍的是狗仗人势。别说了，暂停其他工艺制作，先把贤妃的外挂赶制出来。是。退下吧。嗯、呃，奴婢七巧参见贵妃娘娘。平身，谢娘娘。七巧，本宫有话跟你说。娘娘有何吩咐？七巧，本宫知道以前对你是严厉了一点。你曾在本宫身边伺候过，你应该很清楚，本宫是一个赏罚分明的人，立的功劳越多，奖赏自然也就会越多，是不是？奴婢知道，有幸为娘娘效劳的人，全都是锦衣玉食，亲亲戚朋友脸上都有光，这就对了。所以本宫想将你收纳在本宫身边，谢娘娘厚爱，但是。嗯，奴婢现在在贤妃娘娘宫中伺候。本宫并不是要你离开那儿，而是要你继续留在贤妃身边。娘娘的意思是，没错，本宫要你继续留在贤妃身边，将贤妃和皇上的一切告诉本宫。啊，这，这什么？臣蒙娘娘看重，嗯，奴婢定当尽力而为。这就对了。七巧，你过来。来，这是本宫给你的见面礼，只要你对本宫忠诚，本宫不会亏待。拿着，无功不受禄，奴婢亏不敢当。本宫给的，你就收下吧。这，如果你不收下，本宫就会怀疑你对本宫的诚意。谢谢娘娘。贤妃娘娘，百妃也有这么好的雅兴。出来走一走啊！臣妾看今天天气晴朗，所以出来转转。也对，总比一个人待在宫中强多了。哎，七巧，今晚皇上和本宫一起用膳，你有没有去御膳房交代呀、啊？奴婢早已叫他们准备。御膳房也知道，皇上近日常在贤妃娘娘宫中用完膳，所以也不用特别吩咐。那就好，贤妃娘娘。臣妾已经出来很久了，先行告退了。好，慢走。嗯、好一个贤妃，这架子并不比万贵妃弱呀。也难怪，近日皇上不是到万贵妃宫中，便是到她的宫中。他怎么会把其他嫔妃放在眼里呢？
这个贤妃跟钱太后走动可频繁呐、啊。据说钱太后不时找她进宫会面。这样说来，这个贤妃得宠，最高兴的还是钱太后了。那当然了，怎么说贤妃也是钱太后身边的人呢、啊。想当初，要不是他在皇上面前怂恿，哀家早就把那个万贞儿赶出宫门了。他现在又安排了一个人在皇上身边，哼，他的居心一目了然啊！可惜，太后拥立的王皇后，年纪轻轻便潜心向佛，何妃又莫名其妙的疯了，百妃又不争不夺的。刘妃流产后也没什么作为，哼！哀家就不信，哀家这个皇上的亲娘会斗不过钱太后。哼！春华，好了，你们下去吧。是。夏荷，哎，关上宫门。是娘娘。来，春华，我们一起吃顿饭。这怎么行啊？尊卑有别，你跟我还要在乎这些吗？来，坐下吧。吃。夏荷，哎，你也坐下跟我们一起吃，否则啊，春华就不肯入席了。春华，娘娘最怕一个人吃饭了，有时候我也会被娘娘叫着一起吃饭的，听到了没有？快，好吧。娘娘一知道皇上今晚会到贤妃那边去，马上叫我去御膳房，准备了几个你最爱吃的小菜。春华，今天晚上你可要多吃点儿。娘娘，你太客气了。跟你们吃饭，我最开心了。那贤妃才好笑，今早她在池塘边耀武扬威地说，皇上近日常到她的寝宫，以为啊，娘娘听了会不快。怎知娘娘确定今天晚上皇上不会来，不知道有多高兴呢。马上设宴招待你。<笑>
，不用了，等着他吧。有何动作？贤妃近日心情颇为不快，因为皇上连日未到贤妃宫中，得宠了一段日子，便恃宠生娇了。如果皇上是到了其他妃子宫中，贤妃的心情也许没有这样气氛。正是因为皇上近日经常去百妃宫中，贤妃的心情就极为不悦。哦，难道百妃与贤妃曾经有过节？是啊。贤妃当淑女之时，曾与百妃春华他们几人是好友，但百妃被册立为妃之后，贤妃对此记恨不已，所以就反目成仇了。想不到他们竟然有一段这样的渊源，奴婢不说，也许贵妃娘娘不知道。百宸妃之所以能够被皇上看中，其实都是春华一手策划的。有此等事，如今也是这样。皇上本来已多时没有见百宸妃。但是皇上游园，春华又与百宸妃合奏一曲，请挑皇上。听皇上身边的小太监说，皇上站在一角，听完整首曲子才离去。那晚，便驾行同心殿。看来那个少掌柜还真是有心机。姐姐万福，妹妹不必多礼了。哎，妹妹怎么改了喜好，不在宫中听曲，出来游园子了？哎呀，听曲听多了也觉得厌烦，出来看看鱼，赏赏花，倒还舒畅。啊，那哀家真是少了耳福了。以前妹妹宫中日夜奏乐，传到哀家宫中来，声音刚刚好。是吗？刚刚好。嗯。<笑>哎，姐姐，你要不嫌繁复的话，也可以宣召月宫进殿献奏啊，妹妹也能视听一二啊。哦，那倒不必了，那种激昂之乐，当面听，只有妹妹受得了。<笑>哎，姐姐，那个少贤妃不是姐姐娘家的人吗？啊、现在她已贵为妃子，何不把她带在身边？日后也好让他懂得宫中的规矩啊！啊，那倒不必了。就拿妹妹来说吧
。当年，妹妹只身一人进了宫中，如今母凭子贵，也当上太后了。哎呀，妹妹当年是无心所得，哪像姐姐呀，聪慧伶俐，做人做事都很有分寸。姐姐，要不是你当年手段高明。哪有今天的前太后啊<笑>、哦？妹妹，这不是使手段就能得来的，也要皇上宠幸才行啊。嗯，这倒是。哎呀，你看啊，只可惜，这宫中先有万贵妃独宠，接着又是百宸妃深得皇上的宠爱。姐姐呀，现在你应该推一下少贤妃。这样也能确保你们前盘两家在朝中的地位啊。嗯，妹妹，不必替哀家担心。我们外戚之中人才济济，不必靠一个弱女子来稳住我们前盘两家在朝中的地位。说的也是。哎呀，如此说来，贤妃进宫当然只是姐姐为给皇上的后宫增添佳丽嘛。姐姐啊，你真是为皇儿操心了。<笑>皇上虽非哀家亲生，但是皇上自小与哀家就亲，这是缘分，是天生的，任何人都是嫉妒不来的。是，姐姐对皇儿的深情厚谊，妹妹看得见，妹妹感到非常欣慰。只可惜呀、啊，不是亲生的就不是亲生的。姐姐呀、啊，你这辈子是永远体会不到血肉之亲了。姐姐呀、啊，妹妹还有点事，就先告辞了。妹妹，请便。据说，皇上最近对百妃宠爱有加。哀家早就说过，后宫之内妃嫔无数。你是不是该加把劲儿呢？臣妾知道。哀家今日在御花园遇见周太后，他对于你是哀家举荐进宫的，似乎很介意。他说。皇上先是对万贵妃宠爱有加，现在又偏爱百妃，认为你始终是不成气候，似乎是在嘲笑哀家，完全不知道皇上的喜恶。你是不是该把握住皇上的心思，替哀家挽回一点面子啊？与皇上见面几次之后，便对我不闻不问。等本宫被册立为妃的时候，又怕本宫得势不理他们。现在可好了，又怕我失宠，逼我取悦皇上。你说这得不得宠，是本宫能说了算的吗？娘娘，人善被人欺，娘娘就是太过仁厚。先是春华，再是百妃，甚至昔日的海棠也不把你放在眼里。现在又有钱太后他们，明明得到了好处，却还嫌娘娘的地位不稳。得到的不够多，七巧，还是你把事情看得透彻。娘娘，近日百妃又再受皇上恩宠，据闻也是春华以乐曲相助。娘娘，你现在在后宫的处境可以说是危机四伏啊。七巧，本宫现在可以信赖的就只有你一个人了，你一定要帮帮我，好好为本宫出谋献策。娘娘放心，七巧一定会尽心尽力的。嗯，嗯，来喝杯茶，娘娘。
净啊？呃，饭菜都没吃啊。是啊，哎，算了，把它收了，省得惹来一大堆苍蝇。哎，送到御膳房啊！哎，别偷懒啊！哎，娘娘，怎么了？不舒服啊？禁卫已经向我通报，何非他逃了出去？我怕会对娘娘你不利，所以立即前来向娘娘报告。王志，全力搜查，加派人手，保护本宫和皇上的安全。奴才遵命。还有，何非患有失心疯，随时会危及皇上的安全。传令下去，见到此人，格杀勿论。奴才知道，一切听娘娘吩咐。奴才告退。你们都在那边搜，快点快点，这是那边发生什么事了？快快快，别那边出什么事情了？我们刚才看到那边很多禁卫在走动，就去看看究竟。原来是冷宫的何妃打伤了太监，逃了出来。何妃逃出冷宫？回娘娘，确有此事。现在宫中禁卫正在全力搜捕，希望尽快把何妃找出来。娘娘，你先别担心了，先回宫休息。你们去帮娘娘打水，回来梳洗。是。外面众多精卫在搜查，我真的不知道该怎么办。他央求我救他，可是我不知道该怎么救他才好。以娘娘的能力，根本没办法救他的。那怎么办呢？现在只有周太后才能说服皇上，并且镇住万贵妃。我们先回你宫中，让何妃冷静下来，然后想办法带她去找周太后澄清。只有这样了，那我们快走吧。
将万贵妃举报我躲藏在这里。全部到太后寝宫，禀报详情。是奉万贵妃之命行事。万妃，你作何解释？臣妾的确曾下此令。爱妃啊，真的是你下的令？皇上，臣妾只是担心何妃会对皇上不利，所以才会下令。如果何妃反抗，格杀勿论。什么？格杀勿论？万妃，你把这后宫当成什么了？当成战场还是屠场了？现在这后宫之首是哀家，而不是你
，这等大事你都不向哀家禀报，却由得自己胡作非为，发号施令。太后当然是后宫之首，但臣妾得知消息之后，首先考虑的是皇上的安危。难道这样臣妾有错吗？一个疯掉的妃子性命要紧，还是皇上的性命要紧？难道太后都分不出轻重了吗？你敢顶撞哀家，臣妾不是顶撞太后，只是说个道理。母后，你也知道，何妃曾经打伤过儿臣，而且在逃走的时候，还打伤了看守冷宫的太监。如此疯癫之状极其可怕，万贵妃这么做，也是考虑到儿臣的安危，望母后息怒。皇上，太后，何妃匿藏于百废宫中。臣妾认为，应该细问清楚。臣妾觉得，何妃逃离冷宫，背后是有人接应。百妃啊，这是怎么回事？快解释清楚。回太后，皇上，何妃逃出冷宫之事，臣妾实不知情。臣妾自御园回宫，突然听到外面人声鼎沸，派人查探。才知道何妃已经逃出冷宫，等到臣妾回到宫中，才发现何妃在臣妾宫里。是吗？但是百妃知道何妃的行踪，竟然不告诉在外搜查的禁卫，反而匆匆离宫，然后带少长月回宫。幸好禁卫发现了何妃，然后诛杀。本宫想问你，何妃匿藏于你宫中，你意欲何为？何妃，他对臣妾说，他不是疯子，求臣妾相救。哼，他一句不是疯子，你就相信了？本宫真想知道，百妃要怎样救他？这怎样？到底想怎样救他？是将他暗喻出宫呢，还是将他收藏于你宫中，威胁皇上的安危啊？万贵妃，你别忘了，这是哀家的寝宫。百妃是皇上的宠妃，不是你的侍婢，由不得你这样咄咄逼人的。太后，臣妾是怕以后新立的妃嫔会同气连枝，连成一党，危及皇上的安全，所以才必须查问清楚。哼，口口声声把皇上的安危挂在嘴上，可在这宫中掀起血雨腥风的就是你。太后今日在堂，臣妾只是想把事情弄个明白。难道太后今日想听的并非是此事，而是何妃口中无中生有的说臣妾之言？我也想弄个明白，但何妃已死，就是哀家想听也无法得知了。太后，现在有人窝藏何妃，那到底是问还是不问呢？问，也得由哀家来问。百妃。你怎么就相信何妃她没有疯呢？她死前到底跟你说了些什么？你说，你有话跟哀家和皇上说，也好为死去的何妃讨个公道。说，大胆的说。恭喜周太后，百妃娘娘这一脉是喜脉。什么？喜脉？喜脉？真的呀？回太后，千真万确。哎呀，哎呀，哎，快快快，坐下坐下，别动啊，别动。哎呀，先皇保佑，祖宗开眼啊！张太医，刚才百妃娘娘晕倒，应该无大碍吧？回皇上，百妃娘娘身体虚弱，日后需小心调理。刚才晕倒。是因惊吓所致，不会伤及娘娘贵体。哎呀，菩萨保佑，祖宗开眼！谢谢，谢谢。何妃之事刚刚了，又来了个百废游戏。
难道本宫降于皇上？简简单单厮守一生，生儿育女，就这么难吗？娘娘，别喝太多了。如果有来生。你一直在这里，我想等娘娘没有事了，我再离开。娘娘，好一点了吗？睡了一会儿，好些了。从现在开始，你有孕在身，万事都要小心，千万不能马虎的。有孕。时候有孕，何非这个活生生的例子在前？我真怕，娘娘，你别太担忧了。刚才张太医诊断出喜脉的时候，皇上和周太后都在场，那些不怀好意的人还是不敢回来的。是啊，你不要顾虑太多，我们小心谨慎就是。太后刚才已经下令，吩咐各班的宫女和太监加派人手伺候，有这么多人陪你，你不用担心的。是啊，娘娘，你现在最重要的就是放松心情，安心养胎。嗯。臣妾参见太后，不知太后召见臣妾有何吩咐？万妃啊，哀家昨日因何妃之死，心中甚为不安，对你语带斥责，你可不要往心里去啊。千错万错，都是臣妾不对。臣妾因为太担心皇上的安危了，才会私下向西厂禁卫下令，导致何妃送命，令太后不安，是臣妾不对。好，这就好了。那咱们都别往心里去，啊！难得太后深明大义，臣妾感激不尽。万妃呀、啊，你伺候皇上多年。恩义非浅，事事都为皇上着想，哀家该感谢你。这是臣妾应该做的，太后明白就可以了。哀家当然明白，只是哀家希望贵妃也能明白，皇上毕竟是一国之君，替大明延续香火，也是他的重任之一。如今。百妃已有身孕，望贵妃以大局为重，和哀家一道，能够祝福百妃顺利产下龙子吗？怀孕的是百妃，臣妾祝不祝福，难道会影响到百妃吗？嗯，有道是万众一心，其利断金呐、啊。哀家相信。百妃要是能够得到万贵妃的祝福和庇护，她一定能够顺利的孕育皇子。啊，经太后一说，臣妾的
，一句祝福似乎比送子观音还要灵验啊！啊，万妃要是真有这神力，你愿意庇护百妃吗？啊，要臣妾送上一句祝福又有何难呢？只不过，百妃的身体虚弱。太后是否应该命太医为百妃多加进补，才更为有效啊？嗯，这个你放心，哀家自然会去做的。好，贵妃既然说送上祝福不难，那哀家就当贵妃愿意保佑百妃顺利产下皇子了。太后认为这样，就算是吧。嗯。小皇孙才能吃到娘亲吃的东西啊！谢太后关心，臣妾定当谨记。哎呀，你现在一个人在宫中养胎，多闷呐、啊！所以哀家传召你来，陪哀家一起用膳，这样你的胃口就会好一些，可以多吃一点儿。回太后，臣妾今天已经吃了很多了，特别是这燕窝汤，臣妾知道是太后特意让御膳房准备的。所以臣妾已经吃了一大半了。哎呀，对了，哀家今天呀传召了月宫来，一会儿你再听几首喜悦。啊，谢太后盛情，臣妾自当遵从。要让哀家的小皇孙听了也高兴，知道吗？是太后。